से हम एक नए प्लेले शुरू करने वाले हैं जिसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बोलते हैं और नेक्स्ट कुछ वीडियोस में उसी के ऊपर बात करेंगे ठीक है तो आज का जो वीडियो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का इंट्रोडक्शन वीडियो है कि भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या होता है और क्यों पढ़े इसको हम ठीक है तो सवाल ये कि भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या होता है ठीक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म छोटी छोटी बहुत सारी कहानियां विद्या बालन की कहानी नहीं उससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग कहानियां उससे भी ज्यादा शॉकिंग कहानियां उससे भी ज्यादा रोमांचक दिलचस्प कहानियां हैं तो पहले जो कहानी पहली स्टोरी है वो एक ऐसी फोर्स की है जो ग्रेविटी से काफी ज्यादा स्ट्रांग है हम लोग एक दो गुना स्ट्रांग की बात नहीं कर रहे हैं या फिर सौ गुना या फिर हजार गुना या एक लाख गुना स्ट्रांग की बात नहीं कर रहे हम लोग एक ऐसी फोर्स की बात कर रहे हैं जो ग्रेविटी से कुछ करोड़ गुना ज्यादा स्ट्रांग है मेरे पास एक पत्थर है मैंने उसको छोड़ा नीचे ग्रेविटी के कारण नीचे जाएगा राइट इमेजिन करो एक ऐसी फोर्स जो इस फोर्स से कुछ करोड़ गुना ज्यादा फोर्स है उसकी कहानी है लेकिन जो मजे की बात यह कि भाई इवन दो ये ग्रेविटी से इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स है ग्रेविटी की तरह रोजमर्रा की जिंदगी में ये देखने को नहीं मिलती आपको जैसे ग्रेविटी को आप आसानी से रोजमर्रा की जिंदगी में देख पाते हो एक्सपीरियंस कर पाते हो इस फोर्स को एक्सपीरियंस करना रोजमर्रा की जिंदगी में इतना आसान नहीं है ठीक है लेकिन उससे भी ज्यादा खरान परेशान करने वाली बात है वो ये है कि भाई इवन दो इस फोर्स को आप रोजमर्रा की जिंदगी में आपको देखने को नहीं मिलती है यही फोर्स रिस्पॉन्सिबल है जिसने आपको और मेरे को यानी हम सबको जोड़ के रखा हुआ बांध के रखा हुआ अदरवाइज कप के टूट के बिखर जाते हैं हम लोग हम ही लोग नहीं कोई भी लिविंग ऑब्जेक्ट ले लो कोई भी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट ले लो सभी ऑब्जेक्ट्स को सभी चीजों को इस फोर्स ने बांध के रखा हुआ है यही वो फोर्स है जिसके कारण हम एग्जिस्ट करते हैं अदरवाइज कप के टूट के बिखर जाते हैं ठीक है तो भी जिस फोर्स की कहानी है उस फोर्स को हम इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म फोर्स बोलते हैं ठीक है तो नेचर में कुदरत में चार तरह की फोर्सेस मिलती हैं आपको उसमें से एक फोर्स हमने मैकेनिक्स में देखी थी ग्रेविटेशन फोर्स ये वाली जो फोर्स है वो दूसरी फोर्स है ठीक है तो इवन तो हाँ जैसे हमने बोला कि भाई रोजमर्रा की जिंदगी में इतनी आसानी से आपको देखने को नहीं मिलती है लेकिन आई एम श्योर आप में से हर एक की बचपन में इसके साथ जाने जाने में मुलाकात जरूर हुई होगी आप में से हर किसी ने शायद कंगे को ऐसे बालों के साथ रब करके कुछ कागज के टुकड़ों को उठाया होगा अट्रैक्ट किया होगा जिस फोर्स से कंगा जो आपका वो कागज के टुकड़ों को अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ खींचता है वो फोर्स जो है वो इलेक्ट्रिकल फोर्स का एक रूप एक शक्ल है उसके और रूप भी हैं लेकिन वो उसका एक रूप है उसकी एक शक्ल है ठीक है दूसरी कहानी ये कि भाई कैसे आपका एक बचपन के खिलौने ने एक नन्नी सी फोर्स जिससे आप कागज के टुकड़े को उठाया करते थे कैसे उसने आपकी दुनिया को बिल्कुल चेंज कर दिया उसने आपको कैसी दुनिया दी है जिसमें आपके पास कंप्यूटर्स है आपके पास टीवी है आपके पास मोबाइल है आपके पास स्मार्टफोन है आपके पास बिजली है और पता नहीं क्या क्या है राइट right? तो नेक्स्ट टाइम जब आप फोन पे किसी से बात करो मोबाइल पे किसी से बात करो या फिर टीवी देख रहे हो तो आप याद करो कि भाई इस सब के पीछे वो नन्नी सी फोर्स एक वो मासूम सी फोर्स है जिससे आप बचपन में कागज के टुकड़ों को उठाया करते थे ठीक है तो तीसरी कहानी दो लोगों की है ऐसे लोग जिसके कारण ही आपकी नन्नी सी फोर्स है आपकी उससे आप मॉडर्न वर्ल्ड क्रिएट कर पाए और ये जो दो लोग हैं ये एक दूसरे से बिल्कुल अलग थे बिल्कुल जुदा थे बहुत डिफरेंट थे एक दूसरे से और ये थे जेम्स क्लॉक मैक्सवेल और माइकल फैरडे ये उनकी भी कहानी है मैक्सवेल जो थे वो काफी अमीर फैमिली में पैदा हुए थे उनको अच्छी एजुकेशन मिली थी वो ब्रिलियंट मैथामेडिशन थे ठीक है लेकिन हमारे जो माइकल फैरडे भाई साहब थे वो गरीब फैमिली से थे वो लोहार के घर में पैदा हुए थे पढ़ाई वाले उनको अच्छी नहीं मिली थी वो खुद उन्होंने अपने आपको सिखाया था ठीक है इक्वेशन इक्वेशन को मैथ के समय में नहीं आती थी वो खाली इमेजिन करते थे वो विजुअलाइज करते थे राइट तो इवन तो दोनों एक दूसरे से बहुत अलग थे लेकिन एक दूसरे को समझ पाई है और इन दोनों ने हमको नेचर को कुदरत को देखने का एक नया ढंग दिया नया का नजरिया दिया नया लेंस दिया एक नई पिक्चर दी नेचर की जिसने हमारी मॉडर्न वर्ल्ड के दरवाजे हमेशा हमेशा के लिए खोल दिए ठीक है तो आप देखो तो मैक्स फेलो फेरडे से दो ढाई सौ साल पहले न्यूटन ने एक पिक्चर बनाई थी नेचर की कुदरत की जो तब तक चले जा रही थी मोटे मोटे तौर पर न्यूटन की पिक्चर थी कि भाई आपके पास एप्सोलूट स्पेस है और एप्सोलूट टाइम है एप्सोलूट मतलब सबके लिए सेम यानी कि आपका एक सेकंड और मेरा एक सेकंड सेम है यानी आपका और मेरा टाइम सेम है सिमिलरली किसी एक डायरेक्शन में से एक मीटर डिस्टेंस आपका और मेरा सेम है ठीक है तो आपके पास एप्सोलूट स्पेस है एप्सोलूट टाइम है और स्पेस में आपके पास पार्टिकल्स हैं जो मूव किए जा रहे हैं और एक दूसरे पे फोर्स लगाते हैं वो ठीक है लेकिन गौर करने वाली बात इस पिक्चर में इस प्लेलिस्ट के लिए है कि भाई जो पार्टिकल्स है जो फोर्स लगाते हैं एक दूसरे पर वो डायरेक्टली लगाते हैं उसमें स्पेस का कोई काम नहीं है और जो फोर्स लगती है वो इमीडिएटली लगती है बिना डिले बिना देरी के लगती है इंस्टेंटेनियसली लगती है फॉर एग्जाम्पल हमारे पास पता है अपने को कि भाई
एकदम पता लग जाएगा कि भाई सूरज नहीं है चलो कहीं और चलते हैं ठीक है तो ये न्यूट्रन की जो पिक्चर थी कि भाई फोर्स डायरेक्टली लगती है माइक्रोफेड को वो समझ में नहीं आ रहा था राइट माइक्रोफेड को लगा कि भाई ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो स्पेस को किसी तरह से चेंज करते हैं और ये जो चेंज स्पेस है बदला हुआ स्पेस जो है वो जाके दूसरे ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाता है और इस चेंज को ए से बी तक पहुंचने के लिए टाइम लग सकता है उनको लगा फोर्सेस ऐसे लगती हैं। अभी जो चेंज स्पेस है माइकल फायरडे ने इसको एक मकड़ी के जाल की तरह इमेजिन किया ऐसा कुछ इमेजिन किया जो बहुत सारी लाइन से बड़ा बड़ा हुआ है और इन लाइन को उन्होंने लाइन का फोर्स बोला बाद में आके मैक्स फैन ने इस ख्याल को इस इमेजिनेशन को उन्होंने इक्वेशन की शेप में लिखा और एक नया कॉन्सेप्ट बनाया जिसको फील कॉन्सेप्ट बोला गया ठीक है तो फेरेडे और मैक्स पहले जो नेचर की नई पिक्चर बनाई वो ये थी कि भाई आपके पास स्पेस है टाइम है पार्टिकल्स है लेकिन अभी आपके पास फील्ड्स भी आ गया अभी तो पार्टिकल जो है वो एक दूसरे को एक दूसरे पे फोर्स जो लगाते हैं वो फील्ड्स के जरिए लगाते हैं ठीक है तो अभी एक चीज जो इस प्ले में हम नहीं पढ़ेंगे लेकिन आपके दिमाग में जस्ट एक कीड़ा डालने के लिए थोड़ा सा बग डालने के लिए थोड़ी सी एक्साइटमेंट क्यूरियासिटी जब बेचानी पैदा करने के लिए मैं आपको बता दो कि भाई ये पिक्चर ये वाली पिक्चर जो है वो दोबारा से चेंज होगी आइंस्टाइन आके स्पेशल रिलेटिविटी में इस पिक्चर को चेंज करेगा और जनरल रिलेटिविटी में आके इस पिक्चर को चेंज करेगा ठीक चौथी कहानी है कि भाई कैसे दो इफेक्ट दो फिनोमिना जो सदियों से हम देखे जा रहे थे जो हमको बिल्कुल अलग अलग दिख रहे थे वो एक ही सिक्के के दो पहलू निकले तो सदियों से हम देखते थे कि भाई किसी चीज को रब करते हो जा तो वो कागज तो सदियों से हम देखते थे कि भाई किसी चीज को रब करते हो जा तो वो कागज के टुकड़ों को अट्रैक्ट करता है तरफ खींचता है तो इसको हम इलेक्ट्रिकल इफेक्ट बोलते थे ठीक है हम बोलते थे कि भाई जब किसी चीज को रब करते हो तो वो चार्ज हो जाता है सिमिलरली सदियों से हम मैग्नेट्स को देखे जा रहे थे कि मैग्नेट जो होता है वो आयरन के टुकड़ों को अट्रैक्ट करता है लेकिन अगर आप देखो ये दोनों इफेक्ट होते हैं इलेक्ट्रिकल मैग्नेटिक इफेक्ट काफी अलग अलग हैं मैग्नेट का एक नॉर्थ पोल होता है साउथ पोल होता है मैग्नेट खाली आयरन या फिर मैग्नेट्स को अट्रैक्ट करता है अगर आप एक चार्ज ऑब्जेक्ट को मैग्नेट के पास लेके आ जाओ तो वो अट्रैक्ट या रिपेल नहीं करेगा कोई फोर्स एग्जर्ट नहीं करेगा कोई एक दूसरे फोर्स नहीं लगाएंगे ठीक है तो दोनों के दोनों जो इफेक्ट थे काफी डिफरेंट थे हम सोचते थे कि भाई अलग अलग है लेकिन अपने को पता लगा कि भाई दोनों के दोनों इफेक्ट जो हैं ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं तो भी आपको थोड़ा आइडिया देते हैं कि भाई दोनों के दोनों जो इफेक्ट्स हैं वो एक ही सिक्के के दो पहलू कैसे हैं ठीक है तो मेरे पास अगर कुछ चार्ज है तो अगर मैं फील का कॉन्सेप्ट यूज करूं तो बोल सकता हूं कि भाई ये जो चार्ज है ये फील पैदा करेगा और ये फील जाके किसी दूसरे चार्ज पे फोर्स लगाएगी इसको इलेक्ट्रिक फील बोलते हैं हम ठीक है सिमिलरली मेरे पास अगर एक मैगनेट है तो बोल सकता हूँ कि भाई मैगनेट जो है वो मैग्नेटिक फील्ड पैदा करेगा और वो फील्ड जाके दूसरे आयरन के टुकड़ों पे या फिर दूसरे मैग्नेट पे जाके फोर्स लगाएगी ठीक है तो बहुत बाद में अपने क्या पता लगा फैरेडे और बाकी और लोगों के एक्सपेरिमेंट से कारण कि भाई अगर आपके पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड है अगर वो चेंज कर रही है तो वो क्या पैदा करती है मैग्नेटिक फील्ड पैदा करती है ये वाली फील्ड पैदा करती है और सिमिलरली अगर आपके पास एक मैग्नेटिक फील्ड है अगर वो चेंज कर रही है तो वो क्या पैदा करती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करती है ये वाली फील्ड पैदा करती है ठीक है तो भी जल्दी से एक थॉट एक्सपेरिमेंट देखते हैं ठीक है ये थॉट एक्सपेरिमेंट थोड़ा गहरा है थोड़ा डीप है इसमें थोड़ी रिलेटिविटी भी इन्वॉल्व है लेकिन आपकी रातों में थोड़ी नींद आराम करने के लिए आपको थोड़ा बेचान करने के लिए आपके सामने पेश करूंगा मैं ठीक है तो भी एक मिनट के लिए हम सब शायर बन जाते हैं कभी बन जाते हैं ठीक है और सोचते हैं तो आपके पास यहाँ पे एक चार्ज है चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील है और आप यहाँ पे खड़े हो तो आपको क्या लगेगा आपको लगेगा कि भाई इस चार्ज के कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील है राइट तो भी आप यहाँ पे खड़े हो तो आपका दोस्त यहाँ से भागता हुआ आता है उसको क्या लगेगा ये चार्ज है उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो रही है उसको लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पे लेकिन सिंस वो भाग रहा है उसको लगेगा भाई चार्ज भाग रहा है चार्ज मूव हो रहा है चार्ज मूव होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगी इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगा देखा कि क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड भी पैदा होगी तो उसको लगेगा भाई मैग्नेटिक फील्ड भी है तो जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड थी वो आपके दोस्त के लिए मैग्नेटिक फील्ड भी है यानी कि दोनों तो भी आप देखो तो कहानी यहाँ पे खत्म होने वाली नहीं है अभी एक बहुत ही हंसी खूबसूरत समोल आने वाला एक हंसी हादसा होने वाला हमारे साथ अगर आप देखो तो सदियों से दो ढाई हजार साल से हम लोग ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि भाई लाइट क्या होती है आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा था लेकिन जब हम इन मैग्नेट्स के साथ अपना माथा बोड़ी कर रहे थे इन क्वाइल्स के साथ अपना माथा बोड़ी कर रहे थे समझ में आया कि भाई लाइट भी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का एक पहलू है उसकी एक शक्ल है उसका एक रूप है और साइंस की स्ट्रीम में शायद ही इससे ज्यादा हंसी हादसा हमारे साथ हुआ जहां पता करने को जोर गया लेकिन ऐसी चीज अपने को मिल गई जिसको हम दो ढाई हज
तो इसकी कुछ इलेक्ट्रिक फील होगी लेकिन मैं क्या करता हूँ इस चार्ज को ऐसे मूव करता हूँ उसको डांस करवाता हूँ उसको नचवाता हूँ तो क्या होगा इलेक्ट्रिक फील भी चेंज होना शुरू हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील भी डांस करेगी कुछ इस तरह से राइट right? तो अब अगर आपकी इलेक्ट्रिक फील चेंज होती है तो अपने को पता है कि चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील चेंजिंग मैग्नेटिक फील प्रोड्यूस करती है लेकिन हमको ये भी पता है कि भाई चेंजिंग मैग्नेटिक फील चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील प्रोड्यूस करती है तो इलेक्ट्रिक फील मैग्नेटिक फील को प्रोड्यूस करेगी मैग्नेटिक फील इलेक्ट्रिक फील को प्रोड्यूस करेगी और सिलसिला चालू हो जाएगा तो इस इलेक्ट्रिक फील और मैग्नेटिक फील के नृत्य को नाच को डांस को इसको लाइट बोलते हैं तो जैसा लोग बोलते हैं कि भाई चारों तरफ अंधेरा था लाइट किसी को समझ ही नहीं आ रही थी मैक्स ने कुछ इक्वेशन लिखी और उन इक्वेशन के साथ थोड़ी मस्ती की और लाइट समझ में आ गई थैंक यू